。好的，我是木老关，本期视频呢给大家带来一期来自于微信区宗师局的一场比赛行录像。本期的主人公是杰啊，很多人说主播呢就会一个螳螂，螳螂被搬了，当场退役。听到这种话，我真的是笑了呀。那今天呢，主播就给你们展示一波杰打野。杰打野呢，很早之前我也练过。当时为什么练杰？因为那个时候杰是天王级打野，就相当于现在的剑魔。那个时候杰的一技呢还没有被削弱，一个幽梦三下刷野巨快。现在的话，虽然说没有以前那么牛掰了，但是还是能玩的，强度依然在线，最起码也是 T 一级的。你们要切记，像这种盲僧杰这种比较靠手法的英雄，他的强度不取决于他，取决于你自己。玩杰打野开局的话，学 Q 技能刷这个蓝魔好，注意看我的小细节啊。我这边的话一直用 Q 技能，第三个 Q 的话去拉这个蛤蟆，注意看我的站位。然后这个位置，第三个 Q 好了，站在这个 buff 旁边，一个 Q 技能拉蛤蟆，跳过来一个惩戒。蛤蟆过来之后呢，一刀把这个蓝 buff 做掉，升到两级，然后呢继续追这个蛤蟆。平 A 有什么技能放什么技能，然后第二个 E 技能再刮一下，可以往下面走了，九百血就可以往下面走了。一个平 A， 再来一下，然后一个 Q 技能拉三狼，打三狼锁定这个大狼，然后呢 A E， 然后这边卡住身位，把这个 Q 技能放到大狼身上，然后一边打一边往下拉，升到两三级之后，这边过来 W Q， 再加一个平 A， 再加一个平 A， 收下，直接去打四鸟。手游打野呢，其实比较简单，既不会掉状态，也不会打得很慢。我们来到这个位置，这边的话还是锁定这个大鸟，有什么技能放什么技能。到这边之后，注意看这个血量，血量的话大概在四百血左右。A， 在 A W E， 再一刀，再一刀过来之后换位 A， 接一技能接平 A。这个刷野我不敢说最快，但是我只能说非常好用。大家直接直接学我的就行了。这边的话，然后加一个惩戒，直接把这个红 buff 给收下，然后 W 接 Q。再打这个石头怪，刷野的话就这么简单。杰这个英雄的话，刷野速度跟螳螂差不多，比剑魔人马稍微慢一点。而且杰这个英雄最好是速五，在五级之前呢，最好不要去抓人。我们这边的话，刷完这个石头怪，看到下路即将打起来，我们来到这个位置，看看这个下路有没有机会收。我们这边看一下，他这边应该是要交闪的 ，W E 逼个闪现。OK， 闪现交了之后呢，我们先往上面去拉，看一下上河蟹在不在。敌方打野是螳螂，他这个时候还没拿下和谐，说明他这一把肯定是蓝开的。我们这边的话，先把这个和谐给打完。和谐打完的话，看一下有没有机会，没有机会的话，我们就回家去打上半区。这个时候，我们因为知道螳螂是什么样的刷野路线，所以说给上半区打一个信号。我们在下路，螳螂肯定在上半区的，一定要给上半区打一个撤退信号，叫他们俩不要被抓了。仔细看，我这边的话，两个撤退信号直接打到上路，跟他们说了，螳螂在上路，然后我们这边的话，赶紧上去过去反蹲。那这边我们通过拉视角可以看，可以看到敌方的螳螂居然只有四级，我不知道他是野怪拉脱了还是怎么样，但他死定了呀！他这个血量往河道走，他死定了。我们仔细看，不要眨眼。到这边过来之后呢，看到他一技能逃走，对不对？你以为你能跑？闪现大招，闪现交闪现 ，W E Q 瞬间秒掉，大招拉回来。杰这个英雄单挑打螳螂不是很难打，只要你会玩，是很容易把螳螂造成击杀的。我们这边杀完螳螂之后呢，其实接下来目的就很明确了。为什么？因为螳螂它肯定是蓝区没有刷，它回家出门之后肯定需要去刷自己的蓝区的。我们这边先不着急，把自己的野区给清空一下。接下来我们要干嘛呢？在大招还未冷却的这段时间，尽量不要去抓人，因为抓人的话也抓不到。对面中路阿卡丽我们是管不住，杰这个英雄是最不好抓阿卡丽这种英雄的，他有一个隐身，我们拿他没有任何办法。所以说最这一把最好是抓那个下路那个武器大师。其实现在玩打野呢。都已经很简单了，没有以前那么难。现在的话就一句话，有机会就抓，没机会就刷。在没有大招的时候呢，我们家上路劣势我不会去管的，除非他们会被越塔，他们被越塔，我肯定要过去反蹲一下。这边的话，我们通过这个视野的话，看到了敌方的螳螂，他肯定是在下半区的，马上给我们家永恩打一个信号。我们家永恩呢也是看到了这个螳螂，来到这个位置，看到螳螂没有抓到人，他想走，对不对？其实他的一切动向都在我们的意料之中，我们这边直接打一个探照把他照出来。看到他了，刚刷完蓝蓝 buff 六级，我们来到这个位置，看有没有机会蹲他一套。他没有走这边，从那边绕过去了。那我们来下路抓一波。下路这个血量呢，我们直接过来捡人头就行了。来到这个位置 ，W 惩戒挂上 ，A E 直接捡个人头。击杀完敌方的武器之后呢，我们节奏很好，直接过来刷自己的红区。接下来我们要考虑这个资源团该怎么打。资源团的话，接下来很好打，我们身上有优势，而且我身上现在是有大招的。我把这个大招留到资源团。我有大招的情况下，我是完全不怕螳螂的，所以说我这条小龙我们可以去接。一旦我们把小龙打到，我们就是把优势辐射到队友身上了。好了，小伙伴们，局势不容乐观，资源团该到底该怎么打呀？我每次玩打野，一到这种五分钟资源团，我都不知道自己该做什么。其实兄弟们，我想说的是，你这个问法就错了。你要想的是资源团不应该是怎么打，是怎么赢。
，银资源团只有四种方法，第一个呢是经济差，第二个呢是人数差，第三个是阵容，第四个是站位。当人数和经济都没有差距的时候，也就是大后期，我们看的都是阵容。但是，一般情况下，在前期我们打的都是人数差距。我们这边的话，因为我们家的中单已经回家了，那这一波我直接把中线给吃了。这一波的话，不是探他兵线啊，是把中线推过去。这样的话，有中路的视野，我们可以看到敌方中单的走向。敌方中单呢，看到没？这边的时候看到敌方的走向了。敌方中单，我们以此来判断敌方打野大概在哪个位置。我看到他往我这边走了，我以为敌方螳螂过来在这边蹲我，但是我们已经提前换上了扫描，把这个视野给排空，捏好斩杀线 ，A 一直接把这个龙给抢了。看到敌方打野。直接选择了就打那个先锋，对不对？我们这边的话身上有优势，队友也在跟着我，所以说我直接往这个小龙这边靠，这个先锋这边靠，辅助玩得很好，即使是个软辅也敢往前冲。然后对面辅助打了我们家辅助一套，我们这边的话打一波消耗没有关系。换位过去呢，看到螳螂想追我，大完隐身起手 A E， 他想闪现拉开，我们这边跟闪平 A 一下，直接大招拉回来，潇洒离去，帅气单杀。你可能会觉得螳螂惨，但是我相信他也不会想到这个杰居然没有了 W 的情况下还有这么高的伤害。但杰就是这样的一个英雄，斩杀线就是满血。这边仔细看，我们身上是没有任何的状态了。这个时候中路打起来，我们要过去支援吗？支援不了一点，因为为什么？因为身上没有状态了。这个时候只能利用我们家队友去给我们制造的这一点时间去发育一下。敌方蓝区肯定刷新了，但是我们家辅助给我打了个信号，说有一个残血阿卡丽，那我过来赶紧找一下这个阿卡丽。但是这个阿卡丽呢，走得非常快，我们并没有找到他。来到这个位置 ，W 放草丛，然后他一技能双拉，这边的话没有看到他，那很可惜。如果这一波不是去找这个阿卡丽的话，我应该可以把他的蓝区给收掉。那这波没有收掉也没关系，直接回城。回城的话去刷自己的蓝区，看一下这个下路有没有机会抓。这个下路应该是抓不了的，为什么？因为敌方打野在蓝区，我这个时候抓下路就会被他反蹲，明白了吗？这就是为什么我跟常跟大家说要记住敌方打野的上野路线。我们这边回家出门之后呢，我的玩姐比较喜欢出装什么，就是幽梦黑切。我一直喜欢这样的一个出装，因为这样一个出装怎么说呢？打团战很好拉扯，你们明白吗？我们这边的话 A E， 然后突然发现到蓝猫号这边突然发现我的蓝没了，我当时也是有点不敢相信，因为敌方打野的复活时间。他应该是不足以来偷这个蓝 buff 的，你们也可以看到，敌方打野是在下半区的，那偷我蓝 buff 的只有两个人，要么是敌方中单，要么是 ADC。我们看一下我的蓝呢，这边拉视角可以看到，对面 ADC 把我蓝吃了，真牛。敌方打野此时在下半区，我们想看一下上半区能不能抓，但敌方上半区不给我们任何的机会，那只能来到这边看一下怎么说，有没有机会反个野怪，或者说推一波中塔的。然后这个时候呢，我发现我们家的中单，他的兵线压力很大啊、哦。你们可以看到，我们家中单完全没有办法跟阿卡丽对线了。这边的话 ，A E 利用阿卡丽当一个踏板直接跑掉。作为打野呢，我们一定要时刻去观察队友的状态。我们家中单这个，呃，小小个子叫炸弹人的，我叫他换线，我是让他去上路的，但是他跑到下路去了，把我们家的永恩给赶走了。他这样乱跑，反而会把别人的节奏给打乱。他非要去下吗？那没有办法，只能让永恩去上路了。这边的话，看到上路我没有人守，白白的把这个上路的一塔让给对面了。那我们这波只能推中。阿卡丽看到我们两个，直接开启了自己所有技能。我们这边的话，打完隐身，阿卡丽的话伤害非常的高 ，E Q 再加一个平 A， 直接把我们人全部收下。打开经济面板一看，看到地方的阿卡丽有了七千五百块钱的经济，然后 A D C 估计也是死定了。敌方打野闪现加一个平 A 加个 W， 直接把我们家队友全部给收下。然后这边的话，看到我们家的中单小法师又在下路再送了自己人头。他这一波如果在上路的话，上路不会掉这么多防御塔和兵线的。那这样的话，中期打得很难受，前期也打得很难受，好像是没有后期了。那没办法了，点了吧。我们这个时候呢，只有一个点能打了，就是永恩那个点。永恩这个英雄。他上单玩的还不错，能跟对面的老夫子过两招。我们这边的话还能过去过去看能不能抓他。我的蓝猫虎经常刷新，本来想清一下中线去吃一下自己的蓝区呢。为什么一定要清中线呢？因为在中期的时候，谁有谁抢了中线，谁就拥谁就拥有了先有者的资本，明白吗？所以说我们这边看一下自己的蓝区能不能吃。蓝区刷新了，我们家队友呢都在中路。OK， 我们这边的话非常的完美啊，小法师在上路，然后双人路在中，我们在下无敌，这种开局。很舒服，这种转线就很舒服。这样的话，我们就不会去白白的丢防御塔了。这边的话，先把自己的野区给清一下。其实，在英雄联盟手游当中，你在中期的时候很重要的。你不管是玩什么位置，当你自觉得自己玩很玩的很难受的时候，一定要跟队友提出换线的要求。就比如说我们这把的这个中路小法师啊，他在中路打得很难受，他打阿卡丽，他没有防御塔，他被阿卡丽当成朱砂，他很难受，他就要主动跟双人路提出换线。你还在东中路的话，说实话，你就是别人的提款机啊，对不对？注意看，这个时候敌方在下路打了一波架，但是这个时候因为这是宗师局嘛，大家都很很会玩，都已经回家了，因为要准备接下来的资源团
。如果敌方所有人这个时候不选择回家，还在下路打架的话，我肯定会把他们的中塔推掉。但他们回家了，我也必须得回家，不然的话小龙没了。这一波小龙至关重要，如果说拿能拿到这条小龙的话，我们前中期的劣势将会荡然无存，而且我们后期会很好打，因为我们没有了三龙压力。我们来到这个位置怎么说？看到我被照亮了，没有关系，一波船上有大招。我身上我这一把主要盯谁？只能盯螳螂，因为因为对面的这个中单阿卡丽我是秒不掉的。你不要去想着杀阿卡丽，阿卡丽有个烟雾弹，你怎么可能透开透视啊？秒他！我们这边的话只能盯着他。W E Q 星消耗，屁都没有耗到一个，没关系，换回过来。对面开始摸龙了，马上让队友上去往前面顶。我这边的话被破了一个先攻，然后被标记到，没有关系，大招直接进场。这边的话大招锁定一把阿卡丽。直接锁定，本来想锁螳螂，锁错了没关系，大招换回拉开，自己血量很残，蹭一个保护，看看这波怎么说，能不能打，打不过 ，OK 完蛋。兄弟们切记，情况不对马上撤退啊，这边的话肯定打不过了，不要在这边什么想好想着好像捡个人头抢个龙之类的，赶紧走，把自己的命给保下来。之前我说玩一个打野的话，死亡次数不能超过三，这句话呢有点极限了。我的意思呢是让大家不要上头，尽可能的让自己的死亡率给降下来，因为一个游戏它分为三个时间段。前期、中期、后期，你每个时期都死很多次的话，那这场游戏就对你跟你没关系了，对不对？我的初衷是让大家知道，玩打野千万不能上头，因为你看队友死了，我现在活在场上，我是不是能吃更多的经济？不管在优势劣势的时候，经济始终是全场第一。那这个时候你所在的分段就限制不了你了。我们这边的话先刷野，不着急。这个时候我们手里有大招，看到敌方这个武器大师的下路带线，我们这个时候等一下，稍微等一下自己的能量啊。我这个能量啊，就这一点肯定是放不出来技能的。这边大招扫，这边大招隐身起手，直接给技能，没关系，拉扯一下，换位过来 W E Q， 直接瞬间秒掉，三花聚顶。然后因为我们家辅助也在我身边，这边打了这一波他的伤害，直接给他秒掉。然后对面牛头过来想送人头，没关系，我们先把这个兵线给再给处理掉，一个 W E Q， 非常的爽啊。其实，在手游当中有一个跟杰很像的英雄是谁啊？是艾克，他们两个清线能力都非常的高效。我 W E Q 一波线，艾克的话也是一个 Q 技能一波线。玩这种打野呢，一定要学会去吃线，吃线你不要什么线都吃。我们这边的话看到他们打野带一个阿卡丽把我的蓝 buff 给吃了，那这边的话没有任何的办法，我们只能去下半区看一下能不能吃他的蓝 buff， 因为我是蓝开，他也是蓝开嘛。来到这个位置看怎么说，有没有机会？ W 看一下 ，OK 有，我们这边的话把他蓝猫给偷掉，然后这边注意看角力图，敌方估计这边有视野看到我了，想过来抓我没关系，我们这边大招马上好，过来看到一个牛头，西木慌手不抖，直接反应他的 WQ， 大招下来换位拉开，应该是被我反杀了，反杀了，但是没有完全反杀，没关系，我们这边的话先吃一下自己的野怪。还是刚刚那句话，你吃钱你要分得清楚，什么钱能吃，什么钱不能吃。你队友都在身边，你吃什么钱啊？而且你如果说没 C 起来，你就不要去当吸血鬼。我这一把的话，说难听点，全队就是我一个唯一的希望，所以说我吃点钱没什么问题。这边的话，我们回家，接下来的话，两种方法，一个是帮永文抓单，一个是去靠往大龙这边靠，在大龙这边找机会。其实呢，我现在身上又有一个优势，只要我把对方的打野造成击伤的话，我们是可以利用这个。上路永文牵制开大一个大龙的，我们这边看一下这边怎么说，把这个视野线给排掉，开启扫描直接过来抢视野。我在这边干嘛呢？我在这边想吃这个河蟹，然后看到敌方的打野想杀我们家 AD， 跳过来直接把他的技能瞬间秒杀。敌方的打野也想在大龙上线的时候找机会，但是被我反找机会了，一套技能把他秒杀。这个时候大龙好像是可可以打，但是不要着急，我们这边上看注意看小地图，我们家上单死了。中单也不在，所以说我们这边选择先过来杀这个贾克斯。我们这边的话，一套技能先把这个贾克斯秒了，然后没有关系。我现在伤害伤害很高啊，其实还有先攻。我们这边看一下，有对面女警给不给我机会？这边的话，女警一点机会都不给。这条小龙肯这条大龙肯定打不了，打不了大龙怎么办呢？果断一点，马上利用这个女警过来守大龙的时间差，把它拖入到我们的节奏当中去拆这个中塔。中塔是肯定可以拆的。拆完中塔，现在有一个非常严肃的问题是什么呢？就是阿卡丽没人处理，阿卡丽的话我也处理不了。这个英雄很恶心，永恩处理不了，我也处理不了。别着急，我们家的辅助很会玩，他一直跟着我，他知道自己家的 ADC 不行，他就只是跟着我去帮我给点加速什么的，跟我去带节奏。这一点的话非常好。如果说你家辅助没有这么会玩的话，你一定要作为打野，一定要去叫辅助，这样跟你，因为你全队在在家里就你一个人优势。你千万别跟我说什么你叫队友，队友不来。首先你叫了吗？你得有这个意识。我玩游戏这么久，遇到过那种怎么讲队友都不听的人，但是呢很少。一般我叫队友都会听，都会去听的。不管我打什么段位，只要不是什么人机局，都能听到的。我们这边看到这个，他给不给我们机会？这边做了个视野，他看到我了一点机会没有 ，W 过去看看怎么说，没有机会，先把这个视野给拆掉，没关系啊。小龙将刷新，我们这个时候看到我们家中单掉点，那这个时候我就只能把中线给推了。推中线的时候要小心，敌方可能会动大龙。小吉那边冒出来一个损五，我们也知道了地方阿卡丽的位置 ，W 过去呢骗一个金身，他手上是有金的，我知道没关系，拉过来
我这个时机找得非常好，为什么？你们仔细看这个小龙上映时间和我的大招时间，还有他的金身时间，我这个时间找得非常好，等于我下一波小龙他就没有这个金身了。这个时候我过来刷自己的蓝 buff， 我还要去看这个大龙，因为大龙那边是没有视野的，赶紧往大龙那边走，很有可能会对面会偷那个大龙，但是敌方阿卡丽露视野了，那大龙肯定还在。我们先回家出门之后，发现我们家上单。非常给力，把对面的上单给造成了击杀。我们这边回家出一个夜之缝刃，然后下一件呢做做一件神风。其实你最后一件出血手复活甲神风都可以，做神风的话就是平 A 痛一点嘛，大招过去一下平 A， 框掉他三分之一加上被动一套技能就能秒杀。我们这边的话先不着急，本来想动龙看到上单被抓了没关系，我们这边反蹲一下 W Q。把螳螂没给秒掉，还剩一个老牛，老牛开启大招，这边的话不要打他了，赶紧盯我们的后排，后排都被对面的阿卡丽蒸发了，很难受。我们这边 W 直接换过来，先把这个 ADC 造成击杀，一套技能能把 ADC 秒了。换位再次回来，看能不能后排全部死亡，没有关系，我们这边可以操作一下 W Q 反向一个双 Q 直接把他秒杀。然后这边的话老牛技能好了，这边的话整洁回一口血，没事，我们一技能闪现拉开。稍微拉扯一下，等到我们家队友过来，这一波的话，他们老牛死了，只剩下一个武器大师。那这个时候我们先不用着急，先吃一下这个果子，把这些血量给保存下来，然后再过来吃这个小龙。这个时候我们仔细看去看这个小地图啊，对方的武器大师在上路露头了。这个时候他非常的笨啊，给机会了。那这个时候他们家就他一个人，他还在上路露头，那我们直接去过去把这个大龙给拿下。我们大招 C D 非常快啊，这个时候又刷新了，然后看一下这边河蟹都不要吃了，把这个针眼先给排了，要不然的话等会对方会传送下来的。把针眼排了之后呢，稍微吃一下果实，这边的话直接开始动龙。我们家队友的话跟我当时也是跟说了，这边你们听不到原声，但是我队友跟我说是有 T P 的，所以说我下来之后叫我们家的辅助和上单去看一下对方的打野，这边的话 Q E A W 直接瞬间秒掉。打完大龙之后呢，我当时也在看麦克风，跟大家说了接下来该怎么样去打，让永恩去上路带线，然后其他三个人在中路推线，因为我们大龙这波 buff 肯定是要推掉敌方的高地的，为我们接下来的胜利做一个伏笔嘛。所以说我们这边出门之后呢，先刷一下自己的红 buff， 然后等队友上线。这边的话看到没？我也是开麦克风，跟开麦克风跟队友说什么？我叫卡莎不要再上路吃野怪了，下路那两个人也不用管，这波直接中推就行了。但是你们仔细看卡莎，所以说有的时候千万不要跟我说队友的问题。队友是我们没有办法控制的，即使我开麦了，叫他去推这个中塔，但是他还是要回家，还是要去吃这个野怪。他跟我说他差点钱，但这个时候呢，不是差点钱这个这么简单，你知道吗？这是一个宗师局，虽然说分段也不是特别高，但是这个分段也不该犯这样的错误。这个时候不是说你差点钱的问题，你这个时候大龙时间就这么点，你一定要去上敌方的高地的呀。这边过来把这一方的打野给造成击杀，然后这个时候我们家剩一个 ADC， 我们的辅助也是忍不住直接开始骂他了。然后射手又把自己的听筒给毙了，我们这边的话，看到地方都往上面去了，赶紧给这个永恩发撤退信号，他这个位置可能也走不掉了。这边的话很可惜，永恩也被对面造成击杀，我们这边的话只能回城。回城的话没有办法，这波拿完大龙，其实我的意料之中是想推这个中上两路高地的，一旦中上两路刀高地推过去，我们利用这个兵线优势，等我很容。很容易就可以拿下这个远古龙，拿下远古龙，我们就可以顺势打完大龙。我觉得接下来是赢定了的，但是很可惜啊，因为我们家队友的话一直掉点，那这波高地也没有拆掉，只是吃了一个大龙的钱而已。这边的话，先回家做一个神分，回家买一个神分，打开经济面板一看，十八分钟一万八千经济。直接往这个远古龙这边地方去靠，可以看到敌方的话已经提前占位了，而且还把我们的视野给排掉，不用着急，我们这边的话先清一下中线，然后等队友到齐之后往前走，往前去冲。我身上是有夜之风刃的，而且我身上是有大招，所以说我并不怕 W Q 打一波敌方的牛头，敌方牛头直接被我打残，换位过来呢，看一下怎么怎么说，看一下牛头敢不敢打我，牛头不敢打我，锁定敌方的这个螳螂开启金身，我想三花技能压下起身，但是时机没有掌握好，这边的话只能换位拉开，然后看到牛头 W Q 二连，我们这波只能开启金身，然后 W 赶紧换位走一下，看到阿卡丽过来，走位拉扯，然后一技能闪现直接拉开，一波拉扯下来呢，把敌方的上单给弄死了，那我们这波不用着急，一看到敌方残血的牛头，他这一波不用着急，让队友去顶这个伤害 ，W Q 瞬间秒掉加个平 A， 神风直接回了一大口血，我们来到这个位置。敌方还剩下三个人，我们这个时候先摸这个龙，不用着急，要去找这个敌方打野的位置。我们这边看到敌方打野在上半区，来看一下怎么说。W E Q， 但是这边 Q 空了，因为他这个我是手点的，过去之后因为伤害计算差了一点，被他直接反杀了。死亡之后呢，马上买上自己的传送，然后队友也是打不过对面。死亡之后也不用着急啊，马上化作全是指挥官。现在的话是一个二比二的局面，我们家队友的话也是有点战斗力的，不用着急。中单是有大招，所以说我叫中单稍微的去看一下能不能抢。中单是个炮台法师，后期的话斩伤性也很高，然后辅助上去勾引，跳过来之后呢，中单直接藏到后面一套技能把对方的打野给造成击杀。这个时候你们仔细看，我们家这个中单和辅助还想去接这个龙，这个龙是肯定接不了的。我赶紧叫他们拉脱，
，叫他们回家补状态就行了。然后我等会传送下来，我跟永恩的传送是一起的。打一个很简单的时间差就行了。摸龙的话，很有可能会被对面抢掉，而且这一波如果他们俩在死的话，远古龙再被抢了，那这把就一定输了。不过之后直接传送过来，看到永恩也跟我传送在同一个位置，来到这个位置，直接开始摸龙。对方还剩十八秒，我们这边的话大不了拼一波惩戒，没关系。对方也很聪明，这一波的话直接想过来压我们的位置，但是注意看我们这波的操作 ，W 放外面。换过来 ，AQ 这边的话留个技能，因为敌方的贾克斯上来打我，我们这边的话技能都留给贾克斯打一套技能。然后呢，注意看这边，一个三花巨点加一个平 A， 瞬间两千血被我秒掉。打完大龙，敌方的上单也死了，然后中单的话血量也很残。我们这边的话马上看机指挥，叫队友不要追了，但是我们家 ADC 还是非要追上去，跟对面打一波消耗，追着敌方的牛头打。他这波呢跳过去，牛头也没杀，他把自己给带走了。不过也没有关系，我们刚刚看到了螳螂的位置，他在上半区，我们赶紧来下半区把这个大龙给秒掉。这边的话。即使螳螂过来，我也不怕他的。他这个血量，我甚至不用开大招，一个 W E Q 就能把他瞬间秒掉的。我的伤害非常的高，注意看，我是全场经济第一啊！而且我身上现在是有一个远古龙 buff 的。我们这边先把这个大龙给秒掉，然后对方的所有人过来了，不用着急。看到一个牛头，牛头的话这边是可以留的，大家过去 A E 减速 W 三跨技能瞬间秒掉，一个满血开大招的牛头，没有任何操作，纯是数值。这边的话，赶紧叫我们家的队友。看一下能不能救一下他。我们这边一个惩戒，没事，我压个起身就行了。一个 Q 技能没压好，被我们家的中单给收了。那我们这边直接回城。回家之后呢，敌方现在死了两个人，我们这一波必须要拿下的，不拿下是不可能的。这波再不拿下的话，说实话，拖到后期我乏力的。我现在是有等等级和经济优势，等到后期的话我就没有任何优势。所以说这一波必须拿下，赶紧开启麦克风指挥，叫我们家的永恩去带下路。我们作为打野本人不要去带下，叫永恩去带下就可以了。然后我们去。帮助中单，或者说帮助永恩反蹲，我们一定要站在野区，这样的话会形成一个支援的链子。我们既可以帮助永恩，也可以帮助中路推塔的三个人。但是我们家 ADC 呢还在后面的那边吃野怪，那我们这边实在是等不及了。带着远古龙和大龙直接过来摸塔，我们这边直接过来摸塔没有关系。五级大师想跳我，大招换位过来之后呢，牛头有 WQ 二连，但是我身上很肉，直接过来直接把黄金塔给点掉。OK， 那么本期视频到这就下步结束了。这期翻盘教学你学会了吗？当自己双 C 靠不住的时候，一定要想办法去叫队友去跟自己一起去带节奏。越是逆风，越要找机会。OK， 那么本期视频到这下步结束。如果喜欢喜欢本期视频的话，请多点赞、评论、转发。还是那句话，关注我，单排王者峡谷传说，你也可以。